Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Screencast do VedoVelly. Nesta aula, falarei para você sobre o Laravel Homestead, um box para o Vagrant que lhe provê um ambiente Linux com tudo o que você possa precisar para o desenvolvimento PHP. Perceba, desenvolvimento PHP e não apenas com o Laravel. Fique comigo! Na aula de hoje, demonstrarei o Homestead, uma ferramenta desenvolvida pela mesma equipe que desenvolve o Laravel e que é distribuída gratuitamente. Apesar de conter muitas ferramentas, o Homestead não passa de um template que é utilizado para criar uma máquina virtual. Essa máquina contém o Ubuntu Linux e também diversas ferramentas para dar suporte ao desenvolvimento PHP, tais como PHP 5.6, MySQL Postgre, Node, Nginx, Redis, Memcache, entre outros. Não se preocupe se você não conhece o Vagrant. A descrição que está na tela resume bem sua finalidade. Trata-se de um software que se instala na máquina e que provê diversos comandos. Usa-se no terminal, ok? Para iniciar, reiniciar, matar máquinas virtuais, entre outras coisas. Essas máquinas virtuais são gerenciadas pelo VirtualBox, outro software que será instalado também. Usa os chamados boxes para determinar o que será instalado na máquina virtual. Vejamos mais. Primeiro, o Vagrant se comunica com o VirtualBox e cria uma máquina virtual. Então, ele utiliza o box Laravel Homestead para instalar o sistema operacional, neste caso, o Ubuntu Linux. Após instalar o Ubuntu, faz também a instalação e configuração das ferramentas que mencionei acima. Lembra-se do PHP 5.6, MySQL e outros? Pois bem. Por fim, o próprio Homestead lhe provê um arquivo de configuração para que em um único local se possa passar informações para a máquina virtual, informações sobre o seu setup de projeto. Por exemplo, configuração do host, algo como projeto.app ou projeto.dev, que é a URL a ser acessada. Veremos isso na prática logo mais. A principal vantagem é trabalhar num ambiente de desenvolvimento muito semelhante ao ambiente do servidor de produção. Isso é gritante se você é usuário de Windows, onde nem tudo funciona como desejado. Ele já vem com tudo o que você pode precisar para começar. Com a experiência, é óbvio que outras necessidades surgirão, mas ter um ponto de partida completo é essencial e, principalmente, uma preocupação a menos para quem está começando com o desenvolvimento PHP. Todos os softwares providos pelo Homestead chegam em sua versão mais atual, principalmente o PHP, que a cada ciclo de lançamento traz, coisa, traz novidades, muitas coisas muito importantes. Convencido? Sim? Não? Ok. Continue assistindo a aula e você verá tudo isso na prática. Muito bem, agora que eu já vendi o peixe do Laravel Homestead para você, eu vou demonstrar uma instalação no macOS mas não existe qualquer limitação. Você pode instalar a, o Homestead tanto no Linux quanto no Windows, além do próprio macOS. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou acessar aqui as instruções de instalação no próprio site do Laravel. Está dentro da documentação oficial. Aí nós temos uma introdução, software incluído, e logo abaixo, instalação e setup. Ok. A minha instalação eu segui exatamente os passos que é, estão na documentação, tá? Então eu baixei o VirtualBox e o próprio Vagrant, aqui no site do VirtualBox. Perceba que existe é, uma versão para Windows, para OS, OS X e o Linux. Eu vou baixar, obviamente, a do Mac. Na verdade eu já baixei para ganhar tempo e agora no Vagrant é a mesma coisa. Mac OS, Windows, Linux tanto pacotes DEB como RPM. Então eu já tenho aqui na minha pasta Downloads o instalador dos dois e vou simplesmente fazer a instalação, nenhum segredo até aqui. Primeiro eu vou instalar o Vagrant. Vou 
instalação é bem rapidinha, tá? O VirtualBox demora um pouco mais, mas nenhum dos dois levou mais do que 3 ou 4 minutos para serem instalados. Então, ok, o Vagrant é instalado agora, VirtualBox. Ok, então os dois softwares necessários para que eu possa rodar o Homestead, eles já estão instalados na minha máquina, eu acabei de instalá-los, o Vagrant e o VirtualBox. A partir de agora, eu passaria a trabalhar exclusivamente na linha de comando. Ok, então agora eu vou me certificar de que o Vagrant realmente está instalado, o Vagrant traço V vai me dar a versão instalada, e agora eu vou buscar nas instruções de instalação uh, o comando que vai adicionar o Box Laravel Homestead como um Variant Box. Essa operação ela demora bastante, porque o box ele é grande, o tamanho dele é grande. Nesse vídeo não vai demorar, porque eu, eu editei e, e será instalado rapidinho. Aqui demorou por volta de 30 minutos. Agora é chegada a hora de trabalhar especificamente no Homestead. Existem duas formas de instalação. Ou você utiliza o PHP mais o Composer para instalar uma ferramenta de linha de comando, o comando será Homestead, ou você baixa uma pasta do repositório Git. Eu escolho a segunda opção para essa aula porque eu estou partindo do pressuposto que é uma máquina zerada. Na minha máquina eu tenho PHP e Composer, mas eu gostaria de demonstrar como que vamos trabalhar sem que se tenha nenhum dos dois instalado de forma local, fazendo com que todo o seu desenvolvimento seja feito no Homestead. Ele será o seu ambiente de desenvolvimento PHP. Tendo dito isso, então eu vou buscar a segunda opção nas instruções de instalação, copiar a instrução git clone e o endereço do repositório e vou criar a pasta Homestead dentro da minha pasta Home. Rapidinho ele fez, vamos só conferir se todos os arquivos estão lá. Ok, todos os arquivos e agora eu vou rodar a instrução que vai iniciar o Homestead. Na verdade não é iniciar, ele vai criar o arquivo de configuração. Neste caso, ele cria uma pasta .homestead na minha pasta home, e ali eu encontro o arquivo homestead.yaml, que é o arquivo de configuração no qual eu colocarei todas as informações pertinentes aos meus projetos, como por exemplo, host e pastas compartilhadas. Veremos isso no minuto. Bem, agora começa a parte divertida, nós vamos configurar e rodar o Homestead. O arquivo de configuração, homestead.yaml, ele é bem simples, direto ao ponto e já contém algumas configurações básicas. Nós vemos que tem o IP, memória e quantidade de CPUs, que serão utilizados na máquina virtual, e aí nós temos as chaves de acesso para que você possa acessar via SSH. É a sua chave privada e a sua chave pública. Se você não sabe o que são, existe uma instrução no próprio site do Laravel, ali junto das instruções de instalação do Homestead, é uma única linha que você tem que colocar no seu terminal e ele vai gerar estas duas chaves para você, normalmente na sua pasta home.ssh. Depois nós temos é, na, na configuração de pastas o mapeamento da sua pasta code para a pasta code dentro do Vagrant, ou seja, existe uma sincronização. Você tem uma máquina virtual, mas você vai trabalhar no seu ambiente local. Toda vez que você salvar um arquivo, automaticamente ele será salvo também na máquina virtual. E é uma via de mão dupla. Se você salvar na máquina virtual, o que é muito comum fazer, ele também será trazido pra, para a sua máquina local. Legal? Seguindo, nós temos o Sites, que é uma configuração do Nginx, que é o servidor web que vem com o Homestead. Então eu vou mapear ali o, o, o host screencast.app para a pasta screencast dentro de code lá na máquina virtual. 
E por fim, tem ali database e variáveis de ambiente. Isso aí eu mexerei depois. Como diretórios foram configurados no arquivo YAML, eu preciso criar esses diretórios localmente. Então eu vou na minha pasta home, criarei o diretório code e dentro dele o diretório screencasts. Uma vez com os diretórios criados, eu voltarei à pasta homestead, que está na minha home, não é a ponto homestead, mas a pasta homestead, aquela que foi, que foi criada a partir de um clone do repositório no GitHub, e a partir dali eu vou rodar a minha máquina virtual. Por que, que eu preciso fazer isso? Lembra-se que eu tinha duas opções para instalar o homestead, a ferramenta de linha de comando, ou simplesmente fazer um clone do repositório. Quando eu faço o clone do repositório, eu tenho que dar o start na máquina virtual a partir da minha pasta Homestead, e é o que eu vou fazer agora. A partir da pasta Homestead, eu vou usar o comando variant up para que a máquina virtual seja iniciada, vai ter o boot da máquina virtual. No começo, da primeira vez, ele demora um pouquinho, as outras vezes são mais tranquilas, e ele vai, é, você vai ver nestas mensagens que aparecem durante o boot, tudo o que está acontecendo na máquina virtual. Bom, agora é hora de testar. Copiarei o IP da máquina virtual e colocarei no browser. Esse erro veio do Nginx, então eu sei que está rodando na máquina virtual. Agora é a hora de colocar algum código para rodar. Então eu vou criar um index.php na, na pasta que está associada ao projeto. Ali eu vou dar só um eco de uma string. E vamos testar. Ok, está funcionando. Legal, eu vou logar agora com SSH para mostrar que o mesmo arquivo que foi criado localmente, ele se encontra na pasta espelho que está na máquina virtual. Acessando aqui Screencast, perceba que o arquivo index.php está lá. Vou agora criar um novo arquivo, phpinfo. Devolverei as informações do PHP e vou de volta à máquina virtual para checar que o arquivo automaticamente foi criado ali. Por fim, eu vou verificar na máquina local, code screencast, e o arquivo também está lá, ou seja, é um espelho, de lado a lado. E agora, finalmente, eu vou ao browser, só verificar se está funcionando. Muito bem, temos lá PHP 5.6.3, uma versão bem atual. Agora está na hora de tratar do Virtual Host, pois eu não vou ficar acessando o meu projeto via IP. A criação do Virtual Host ela é feita no sistema operacional. No caso do Mac, um arquivo host se encontra na pasta barra etc. Ali você vai dizer, você vai passar a instrução que screencast.app, ele vai ser redirecionado para um IP. Normalmente, você utiliza 127.0.0.1, que inclusive é o que está na instrução de instalação e uso do Homestead. Acontece que na minha máquina, eu já tenho um ambiente Apache local. Então, o screencast, se eu colocar 127.0.0.1, ele será redirecionado para o local errado. Nesse caso é fácil, eu vou colocar o IP da máquina, 92.168.10.10. E aí, quando o screencast app for acessado, ele vai acessar a máquina virtual, que está preparada para responder com o conteúdo da pasta code barra screencast. Para finalizar, vamos instalar o Laravel na máquina virtual, utilizando o Composer, pois só a máquina virtual tem o Composer. Lembra que meu ambiente local, minha máquina, ela está zeradinha, não tem PHP, não tem Composer, não tem Apache, nem nada. Ok, então é, eu vou localizar a pasta Screencast, eu vou removê-la, pois ela será recriada pelo Composer. Vou ao site do Laravel, lá eu vou buscar a instrução de instalação via Composer, Vou colar no terminal, mudar o nome do projeto a ser criado. E ok, fazer a instalação.
E agora com o Laravel instalado, basta testar. Veja, todos os arquivos estão lá, principalmente a pasta public, que é onde eu farei uma nova referência no meu arquivo homestead.yaml, associando esta pasta ao screencast.app, pois nesse momento não existe um index.php na pasta que ele está procurando. Então eu vou colocar um public e toda vez que eu mudo uma configuração no, no arquivo YAML, eu tenho que reiniciar a máquina virtual. Então para isso eu vou lá na pasta Homestead e vou rodar um Vagrant Provision. Isso fará com que a, a máquina virtual seja reiniciada, todos os arquivos lidos e agora sim eu tenho uma instalação do Laravel rodando bonitinho. Só para finalizar, eu vou no meu arquivo de rotas e vou criar uma nova rota chamada Hello. Nessa rota eu retornarei simplesmente um header 1 para ser bem discreto. Hello. E lá estamos. Obrigado por ter assistido. 